മൈ ചാനൽ ചിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആയാലും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തപ്പോൾ ശരിയാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫിലത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടും കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു വ്ളോഗിങ് ഒക്കെ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം എനിക്ക് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയല്ലോ ആക്യൂറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മുട്ട റോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയാണ് പിന്നീട് ഞാനൊരു മൂന്ന് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മുട്ട റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നീളത്തിൽ വേണം സവോള അറിയാനായിട്ട് കറിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തിയെറിയാം പക്ഷേ ഇത് റോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇതൊരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നീട് പൊടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു വോക്ക് പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കറിയായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെയുള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഓയിലൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറിക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഇത് ആ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ കടന്നിട്ട് സവോള വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേ കറിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം സവോള അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിപ്പോകും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയി
അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി നല്ല നിറമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് വേണം ഇതിലൂടെ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കരുത് മസാല കരിയാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലയൊക്കെ വഴക്കുന്നതിലാണ് കേട്ടോ കാരണം പച്ചമുളകൊക്കെ മാറാതെ നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മൂത്ത് വരണം എപ്പോഴായാലും നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ഏത് കറിക്കായാലും മസാല വഴറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളി ഇട്ട് ഇതിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ആവണം എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ മിക്സ് ആവണം എന്ന് കാരണം എന്നാലേ കറിക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തക്കാളി മിക്സ് ആവണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണമെന്ന് എപ്പോഴും 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 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ആ കറിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നത് തക്കാളി മൊത്തത്തിൽ അതിനകത്ത് മിക്സ് ആവാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ തക്കാളി ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആയിട്ട് വരണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഞാൻ മുട്ട വേവിക്കുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല ഞാൻ മുട്ട വേവിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അതായത് ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തത് ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ടയും കൂടെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ വേവിച്ചു മുട്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ ചൂട് വെള്ളങ്ങ് ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുട്ട കുറേ നേരം ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് അതിൻ്റെ തോലൊന്ന് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവോള വഴറ്റിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് വീതം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഉപ്പ് കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിധം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എനിക്കിവിടെ ഒരു ശകലം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ശകല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സവോള വഴറ്റിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഞാനിവിടെ മുട്ടക്കറി മുട്ട റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭ
ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് മുട്ട ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വേവിക്കണം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സവോള നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് സവോളയിൽ ഇട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സവോള വേണമെന്നുള്ളവർ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സവോളയൊക്കെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടോസ്റ്റ് റെഡി ആവും ഇത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഓവറായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യരുത് പയ്യെ പയ്യെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയുടെ നടക്കി ഇങ്ങനെ വര ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തോട് തിട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ചെറിയൊരു കത്തി കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വര ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ട ഗ്രേവിയിലോട്ടിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഉള്ളിലോട്ട് അത്ര എരിവ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഇത്രയും മതി ഗ്രേവി ഒന്നാമത് തന്നെ ഇതിൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി മുട്ടയും മസാല എന്ന എല്ലായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ കറിയുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോവാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ അടച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്